ஹலோ குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி எனக்கும் போல இன்னைக்கும் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பரான கெஸ்ட்னு சொல்றதை விட பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லான கெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த பூமகள் திருமுகம் மேலே குளிர் புன்னகை வருவதனாலே நிலவோ மலரோ எதுவோ அப்படியே ஓ போட்டே போயிட்டு இருக்க ஓஹோண்டு பொண்ணு இருக்கும் போது ஒரு ஓ இல்ல ஆயிரம் ஓ கூட போடலாம் உணர்ச்சிவசப்பட்டிருப்பேன் <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எவ்வளோ ஹீரோயின்ஸ் இருந்தாலும் என்னோட வந்து வெரி ஃபேவரட் அண்ட் வெரி மாடர்ன் அண்ட் ஸ்டைலிஷ்னா வந்து ஆல்வேஸ் இட்ஸ் டெல்னா தான் ஸோ வெல்கம் டு அஷோபே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹே நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ யா எனக்கும் அப்படிதான் ஓகே ஏய் நீ எல்லா ஹீரோயின்ஸ் கி எல்லாரமே ஃபேவரட் தான் அண்ட் எல்லா ஹவ் ஆர் யூ ஐ அம் குட் ஹவ் ஆர் யூ யா ஐ அம் ஃபைன் அண்ட் அன்பேவா ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி டெல்னா வேற அன்பேவா ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ பூமிகாவா தமிழக மக்களோட எல்லா மனசையும் கவர்ந்துட்டீங்க அப்படிதான் சொல்லலாம் சோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது பூமிகாமா இத்தனை வருஷம் மாறி இருக்குது அன்பேவாக்கு முன்னாடி இருந்த டெல்னாவும் இப்போ இருக்கிற டெல்னாவும் சேம் தான் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஆனால் என்னோடய பிஹேவியர்லலாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு லைக் டெல்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் டர்ம் பேர்ட் பேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆனால் பூமிகாவாக வாழ்ந்து 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 நல்லா பொறுமை இருக்குது இப்போ நல்ல பேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன டவுட்னா நம்ம ஒரு கேரக்டரை வந்து ரொம்ப வருஷமா அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் அண்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா நம்ம ரியல் லைஃப்ல அது ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் கொண்டு வருமா உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆயிருக்கா கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் எனக்கு அப்படி பர்சனலி ஃபீல் ஆகுது என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயங்கள் நம்ம டக்குன்னு சொல்லிவிடுவோம் டெல்னாவா அப்படி தான் நானும் எனக்கு எது பிடிக்கலன்னா ஒன் த ஸ்போட்டில் நான் சொல்லிவிடுவேன் ஃபேஸு பார்த்து சொல்லிவிடுவேன் எதுவும் யோசிக்கவே மாட்டேன் ஆனால் பூமிகாவாக வாழ்ந்து வாழ்ந்து எனக்கு எப்படின்னா லைக் ஓகே எந்த விஷயம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கொஞ்சம் சகிச்சுக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே லிவ் இட்னும் எதுக்கு தேவையில்லாமல் தலையில் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய குட் திங்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு பூமிகாவோட நிறைய நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே அண்ட் எல்லாம் நாங்கள் வந்து சீரியலில் பார்க்குறோம் திடீர்னு டான்ஸ் ஆடுறாங்க திடீர்னு மொட்டை மொட்டில் ஃபைட் பண்ணுறீங்க லாரியை சேஸ் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்கீங்க நிறைய காட்சிகள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நான் டெல்லாவை பற்றி கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெல்லாவுக்கு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் அந்தளவுக்கு தெரியலனாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்களா உண்மையா உண்மைதான் எனக்கு என்னென்னா நான் இந்த ஊர் தான் எனக்கு வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபேம் கொடுத்துருக்காங்க பேமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி திங் இந்த லாங்குவேஜ் தான் எனக்கு கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ அந்த ஊரில் வந்து அந்த ஊர்லேருந்து வேலை செய்யும்போது அந்த லாங்குவேஜ் தெரியலன்னா அது ஒரு அசிங்கம் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அறக்குறையாக தமிழ் பேசுகிறது எனக்கு பிடிக்காது நம்ம இங்கிலீஷ்காரங்க லாங்குவேஜ் பேசுகிற எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான ஒரு லாங்குவேஜ் அது கரெக்டு தானே அது ஈஸியாக பேசலான்னு ஏன் இந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்க முடியாது நம்ம எல்லோரும் இந்தியாக்குள்ளே தான் இருக்குது எல்லாமே இந்தியாக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் தான் நம்ம ஊர்லேயே ஒரு லாங்குவேஜ் பேச முடியலன்னு எப்படி ஃபோரின்காரங்களே வந்து தமிழ் பேசி ஹிந்தி பேசி போகிறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இது தெரியலன்னா அவர் ரொம்ப சிங்கம் வா சூப்பர் என் நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த எஃபர்ட் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க பட் நீங்கள் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறீங்கன்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அண்ட் உங்கள் தமிழ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நார்மலாக தான் இருக்குது ஒரு வேற ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து ரிசம்பிள் ஆகவே இல்லை உண்மையிலே எங்கள ஒருத்தவங்க மாதிரி தான் வந்து நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அண்ட் வந்துட்டு இப்போ நிறைய விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி ஷார்ட் டெம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் இடத்துல சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கடைசியாக நீங்கள் கோவப்பட்ட ஒரு விஷயம்னா அது எதுக்கு விராட்டுக்குறா <laughs> 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 அது ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா நான் முறைச்சு பார்ப்பாங்க கடைசியாக இருந்தாண்ணா அம்மா நான் என்னம்மா பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு சண்டை வந்துருச்சு எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளே உனக்கு ஃபேன் வேண்டாம்னா நீ தள்ளிப்போ இல்லை வழக்கமாக ஃபேன்ஸ் தான் அடிச்சுப்பாங்க பட் இங்கே ஃபேனுக்காக ஆர்டிஸ்ட் அடிச்சிருக்காங்க அண்ட் டெல்லா நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது இப்போ டெல்லாக்கே தெரியாமல் டெல்லாவோட சில பிக்சர்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஓகே அந்த பிக்சர் பார்த்த உடனே என்ன ஷேர் பண்ணணும் தோணுதோ
ஃபோட்டோஷூட்டுக்காகவும் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராமுக்காகவும் போனேன் கேரளாவில் ஸோ போட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது நடு ரோட்ல வந்து வண்டியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படியே நான் டிரைவர் அண்ணா கிட்ட சொல்லிட்டானா எனக்கு அப்படி நடு ரோட்ல அப்படியே ஒரு போஸ்ட் பண்ணணும்னா அப்படியே ஒரு ஃபீலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடு ரோட்ல நீ எடுத்த போட்டோ சமீபத்தில் கூட நாங்க பார்த்தோம் அன்பே சீரியல்ல டெல்லாவோட டான்ஸ் வந்து வேற லெவல்ல இருந்தது அண்ட் நான் நேர்லயே பார்த்தேன் சூப்பர் டெல்லா தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் போட்டோ பிளீஸ் ஆஹா ஏதோ அவார்டு வாங்குற மோமெண்ட் மாதிரி இருக்கு இது வந்து நான் எல்எல்பி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் படிக்கும் போது அந்த கிளாஸ்ல டோப்பர் ஆனதுக்கு எனக்கு சார் வந்து கொடுத்தாருடா டாப்பரு டான்சரு எப்படி முடியலையே அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து நான் தான் ஃபுல் கிரேடு வாங்கினேன் ஓ வாங்கினேன் ஓனா அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதுதான் மே நமக்கு இங்கே ஏ கிரேடு ஏ பிளஸ் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேல தான் ஓ இருக்கு ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ஓ வாங்கினேன் இப்போ புரியுதா நான் ஓப்பனிங்ல ஏன் அவ்வளோ ஓ போட்டேன்ட்டு உனக்கே அந்த விஷயம் இப்போ தானே தெரியும் என்ன என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலி நான் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருக்கேன் லிட்ரேச்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எல்எல்பி பண்ணிட்டு இருந்தேன் பெங்களூர் ஸோ அந்த டைம்ல தான் இங்கே வந்தேன் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவளோட வீட்டுல ஒரு ஷிட்ஸ் இருக்கு அந்த டாக் சோ இந்த டாக் கூட நான் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் அப்செட் ஆர்ந்த ஒரு டைம் இருந்தது என்னோட லைஃப்ல வந்து சோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த பெட் கூட தான் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை மாசம் இருந்தேன் இந்த பெட் அண்ட் மீ சோ இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் ஆஹா எல்லா போட்டோஸே கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுல இந்த போட்டோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இதுவும் நான் லைஃப்ல எப்பவுமே ஹாலி செலிப்ரேட் பண்ணது இல்ல கலர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஒரு போட்டோ ஷூட்டுக்காக மட்டும் விளையாடி இருக்கேன்றது தவிர ரியல் லைஃப்ல பண்ணது இல்ல சோ எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்ம அப்படி விளையாட விளையாடலாமா அப்படின்ட்டு சோ எல்லாருமே சேர்ந்து அப்படியே ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் ஹோலி செலிப்ரேட் பண்ண ஹோலி செலிப்ரேட் பண்றதுக்காகவே பிளான் பண்ணி உள்ள போயிட்டு வந்துருக்கீங்க எங்களுடைய இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் அண்ட் அவர் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க என்னோட வாழ்க்கையில நான் நினைச்சு கூட பாக்கல எனக்கு அவரை மாதிரி ஒரு பெரிய ஆள் கூட நடிக்க முடியும் ஒரு படத்துல வந்துட்டு போறதே நமக்கு பெரிய விஷயம் ஆனா அவரு கூட நான் ஒரு சீனே நடிச்சிருக்கேன் சீன்ஸே நடிச்சிருக்கேன் சோ அந்த டைம்ல எல்லாம் லிட்ரலி என்னோட ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஷிவர் ஆயிட்டே இருக்கும் எனக்கு நடிப்பே வராது பயந்துட்டு அழுவுற சீன்ல கண்ணில இருந்து தண்ணி கூட வராது அப்புறம் அவரு கையெல்லாம் தட்டிட்டு எதுக்கு பயப்படுற பண்ணு உன்னால முடியும் உன்னால முடிஞ்சதுனால தான் உன்ன செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாரு அன்னைக்கு அவரு எங்களுக்கு <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அந்த டைம் அது அந்த போட்டோ எடுத்திருக்கு ஃபோர்டி நைன் ஓன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அதில் அவரோட பொண்ணா நடிச்சிருக்க கவுண்டமணி சருக்கு பொண்ணா நடிச்சிருக்க அது ரொம்ப நாள் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து சாங்ஸ் இருந்தது நாங்கள் ஒன்றா தான் ஆடுவோம் ஸோ அவர் எங்கிட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க அந்த ஸ்டெப் நீ எப்படி ஆடுற அப்படின்னெல்லாம் கேட்பார் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஆடி இருக்க அந்த படத்தில் ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்க அப்புறம் நல்லா இருந்தது அந்த ஜேர்னி அவர் சும்மா பேசிட்டு இருக்கும் போதே கலாச்சு தான் பேசுவாரு ஆனா அந்த டைம்ல எனக்கு சுத்தமா தமிழ் புரியாது சோ என்ன சொல்றாரு எல்லாருமே நம்மள வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்காங்களா ஆனா நமக்கு ஒண்ணும் புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி ஓகே நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க அவர்கிட்ட இருந்து நீ கலாய் வாங்க வந்தாலே அது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க என்ன <laughs> சொல்லிருக்கீங்க <laughs> 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 வீட்டுல இருந்து ஒரு முக்கியமான பொருள் மிஸ் ஆச்சு ஆனா நான் தான் அதை என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு எடுத்து கொடுத்தேன் என்ன பொருள் எதுன்னெல்லாம் கேட்காதுங்க இல்ல அப்ப நான் கேட்டே ஆகணும் அது என்ன பொருள் ஐயோ நான் இப்ப எப்படி சொல்றது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய கிரைமா இருக்கும் போல இருக்கேன் சரி லைட்டா ஒரு ஹிண்ட் 
கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஸோ ஃப்ரெண்டுக்கு நான் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் லூஸான ஏஜில் தெரியாமல் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் ஏ தரேன் திரும்பி தரேன்னு சொன்னாங்க நான் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அப்படியே அதனால அப்புறமா மாட்டிக்கிச்சு அப்புறம் என்ன கொலை பண்ணலை வேற எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்த ஒரு ஷார்ட்டு பா இந்த சீன் நடிக்கிறதுக்குள்ள அவ்வளோதான் போதும் போதுன்னு ஆயிடுச்சுன்ட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஒரு ஷார்ட் என்னது அந்த அன்பே வாழ் வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் நம்ம என்ன மாதவன் தள்ளி விடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்விம்மிங் தெரியாது தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் போகவும் எனக்கு பயம் க்ளோஸ்டோ ஃபோபிக் அந்த க்ளோஸ்டான இடத்துலலாம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஃபோபியா மாதிரி அன்றைக்கி நான் டைரக்டர் கிட்டே சொன்னேன் சார் எனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது பயமாக இருக்குது குதிக்கிறதுக்குன்னு ஸோ ஹைட்டில் இருக்கும் இல்லை என்ன விட ஹைட்டாக இருக்கும் தண்ணி அது வந்து நம்ம எல்லாருமே இருக்காங்க உனக்கு ஏதாச்சும் ஆக கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க நம்ம டீமை தைரியமாக குதிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அதை எடுத்து ஆகணும் டியூப்பும் போட முடியாது கையில் நம்ம கேமரா ஹால்ட் பண்ணணும் டியூப்பை நம்ம விட்டால் அவங்களுக்கு இது பிடிக்கலாம் தெரியாது சரி ஓகே கடவுளே காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிச்சுட்டேன் நான் எப்படா இந்த சீன் முடி எல்லா ஆங்கிளும் கேமரா இருந்தது டாப்பில் இருக்குது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இருக்குது என் கையில் இருக்குது ஸோ அதனால் சொதப்பவும் முடியாது கண் முடிட்டு அப்படி ப்ர ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எப்படா இந்த ஷார்ட் முடியும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நடிச்சதுன்னா நான் பண்ணவே வாழா அந்த சீன் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நடிச்சிருக்கேன் எத்தனை டேக் போச்சு அந்த ஷார்ட் ஒரே ஒரு டேக்கு தான் ஒரே டைம் எனக்கு ஒரு டேக் கூட அதிகமாக வாங்குறது பிடிக்காது எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருந்து ஒரே டேக்ல பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே பண்ணால் எனக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரே டேக்லேயே எல்லாமே வாங்கி புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஒரே டேக்லேயே பண்ணிடுவேன் லாங்குவேஜ் பேரியர் இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் அதுவும் ஆரம்பத்தில் தான் இப்போ எல்லாம் ஒரு டேக்கு தான் நிறைய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அவங்களோட லைஃப் அவங்க பார்க்குற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட கெரியர் க்ரோத் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பர்சனல் லைஃப் வந்து அவங்க எப்படி வச்சுருக்காங்க பப்ளிக் முன்னாடி எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அவங்க பண்ணுற நிறைய சோஷியல் சேரிட்டிஸ் அதாக இருந்தாலும் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய ஃபெமினிசத்தை பற்றியெல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க நிறைய நிறைய இடத்துல போய் பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு இவெண்ட் கிடைச்சா அங்கே போய் நல்லா பேசணும் வா லேடிஸு கிட்ட எல்லாம் உட்காந்து பேசணும் அவங்கள நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயங்கள் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும் நமக்கு இந்தெந்த ரைட்ஸ் இருக்கு நமக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வாத்திறந்து பேசுங்க இதுதான் உங்களோட ரைட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் பத்தியா நம்ம டெல்லாக்குள்ளயும் என்னமோ இருந்திருக்கு விஷயங்கள் இருக்குது ஃபைன் இப்ப அடுத்து எல்லா மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு தேவையான ஒரு கண்டென்ட் சன் டிவில இருக்க சீரியல்ஸ்ல உங்களுடைய ஃபேவரட் ஹீரோ வீராட்ட தவிர யார் அடுத்த ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுவோம்னா யாராவது சூஸ் பண்ணுவீங்க எனக்கு ஃபேவரட் ஹீரோவா என்ன சொல்றது அப்படி விராட்ட சொல்லவே கூடாது விராட் தவிர யாரு ஃபேவரட் ஹீரோ என்ன ரீசன் விராட் தவிர எனக்கு லுக் வைஸ்ல வந்து எனக்கு ராகுல் சன் டிவில வந்து ஆமா நாங்க சங்கமம் பண்ணியிருக்க ஒன்னா சோ அப்படி மீட் பண்ணியிருக்க அப்புறம் ஷோஸ்ல எல்லாம் மீட் பண்றது தானே சோ ராகுல் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கு எனக்குறதுக்குறதுக்கு <laughs> லாயர் ஆகணும் அந்த ஆசை இருக்குன்றது தவிர இது எனக்கு டெய்லி பேச்சக் என்னோட அது அந்த ஒரு பொசிஷன் மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன்றது தவிர மற்றபடி ஐம் நாட் திங்கிங் அபவுட் எனி ஆஃப் தோஸ் ஆனால் வந்து ஒன்று மட்டும் கன்ஃபார்ம் டெல்லா வந்து லாயர் ஆகிட்டு போராடுவோம் போராடுவோம் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நான் எங்கேயோ பார்க்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சோஷியல் அவேர்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசை இல்லையா மக்கள் எஸ் அதாவது இது நியூ இயரு கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் ஆகிடுவீங்க லாயர் இந்த இடத்துல டெல்லா உங்கள்கிட்டே கேட்குறேன் டெல்லாவுடைய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா அது என்னது டெல்லாவுடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னது நான் ஈஸிலி அப்செட் ஆகிடுவேன் பீப்புள் கேன் அப்செட் மீ அது அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்மளை வந்து யாராலையும் வந்து நம்ம மூடு வந்து மற்றவங்க கையில் இருக்கக்கூடாது பட் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு டெல்லாவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் கேட்டேன் 
பிளஸ் பாயிண்ட் ஐ ஆம் வெரி லவ்விங் நிறைய பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு எனக்கு யாரும் சொல்லலன்னா நான் நானும் சொல்லிப்பேன் நான் வெரி லவ்விங் பர்சன் அண்ட் எனி ஒன் கேன் ட்ரஸ்ட் மீ வெரி ட்ரஸ்ட் வர்த்தி அண்ட் ஐம் வெரி லாயல் என் கூட யார் இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் என்னதான் இருக்கட்டும் ஐ பி வெரி லாயல் டு தேம் ஒரு பீப்பிளை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது அது ஒரு குட் டேர்ம்ஸ்ல இத்தனை வருஷம் டிராவல் பண்றேன் மெயின்டைன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நான் யாரையும் விட்டுட்டு போற ஆள் கிடையாது எல்லாருமே கூட வச்சுப்பாங்க அண்ட் பீப்புள் ஃபீல் சேஃப் வித் மீ So, I'm a good friend. Friend is so good. I don't want to give it to you. I don't want to give it to you. That's why I'm a good friend. That's why I'm a good friend. If you have so much importance to your friends, so much loyal, so much lovable, then if you have a boyfriend, you can see that you have a boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend's physical appearance. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. I don't want to give it to my boyfriend. பண்ண போற ஹைட் வச்சிட்டு என்ன பண்ண போற அது ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு பத்து நாள் வச்சுக்கோயே அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாழணும் அவங்க கூட ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ ஃபோமி பேசிக்காக வேண்ட விஷயம் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் என்கிட்ட லாயலாக இருக்கணும் அப்புறம் என்னோட ஃபேமிலியும் அவனோட ஃபேமிலி மாதிரி அவன் பார்த்துக்கணும் ஒரு நினை எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு நான் உளுந்துட்டேன் அது எதா இருந்த ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்துல இருந்து எனக்கு பிடிச்சி எனக்கு அழகானது <laughs> 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 அன்பே பா குடும்பத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்க வச்சிருக்கோம் சோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வர போது வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி பேசலாம் சரி ஓகே பாய்ஸ் பிரிங்க் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்தாச்சு சோ கலர் கலரா நிறைய பால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சோ இந்த கேமோட ரூல்ஸ் என்ன அப்படினா உங்க அன்பே பா குடும்பத்துல இருக்க ஒரு கரெக்டரோட நேம் நான் சொல்லுவேன் சோ நீங்க என்ன பண்ணனும் நேம் சொல்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு பால் பிக் பண்ணனும் அந்த பால் என்ன குறிக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பண்ணனும் சோ நான் சொல்லிறேன் レッド கலர் பால் எடுத்தீங்கனா நீங்க அவங்க கிட்ட இருக்க நெகட்டிவான விஷயம் அவங்க கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் இல்லை அவங்க மாற்றிக்க வேண்டிய விஷயத்தை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் எல்லோ கலர் பால் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி காமிக்கணும் இமிடேட் பண்ணி காமிக்கணும் க்ரீன் கலர் பால் எடுத்திங்கன்னா அவங்க கிட்ட பிடிச்ச விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட பாசிட்டிவான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் பிங்க் கலர் பால் எடுத்திங்கன்னா அவங்கள பற்றின சீக்ரெட் எங்களுக்கு தெரியாததை ஷேர் பண்ணணும் ப்ளூ கலர் பால் சிம்பிள் அந்த பேருக்கு அந்த நபருக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராங்க் கால் பண்ணணும் ஓகே சோ நீங்க தான் பால்ஸ் சாய்ஸ் பண்ண போறீங்க தரக்கூடாத போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பிராங்க் கால் யாருக்கு போகோன்றது வந்து நான் இப்பவே கெஸ் பண்ணிட்டா இன்னைக்கு ஜாலியா இருக்க போது ஓகே பேர் மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் பால்ஸ் நீங்க தான் சாய்ஸ் பண்ண போறீங்க ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா விராட் எங்களுடைய வருண் சரி விராட் வந்து மிரர் பார்க்கிறது இமிடேட் பண்றேன் ஆ அப்ப அந்த எல்லோ பால் எடுத்துருங்க அப்போ விராட்காக நீங்க எடுக்கிற பால் வந்து இதுதான் இமிடேட் பண்றது ஆ எல்லோ தான் இமிடேஷன் ஓகே சரி ம் ஓகே விராட்டி <laughs> <laughs> ஆக்சுவலா அப்படியே இருக்கு ஏன்னா நான் ஷோலயும் பாத்துருக்கேன் இப்படிதான் ஒரு அப்படிதான் அவர் செட் பண்ணுவாரு அது மட்டும் அந்த ஃபேன் மட்டும் வந்து அவ்வளவுதான் அந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணவங்க செத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் சூப்பர் இது பாத்துட்டு பயங்கரமா சிரிக்க போறாரு நினைக்கிறவரு இல்ல ஆக்சுவலா விராட் ஷோக்கு வந்திருக்கும் போதும் நீங்க ஃபேனை எப்படி கேப்பீங்கன்னு அவர் இமிடேட் பண்ணி காமிச்சாரு காமிச்சாரா சோ அப்படியே ரெண்டு பேரும் அது மோட்டா கெமிஸ்ட்ரி இல்ல ரெண்டு பேருக்குள்ள இந்த ஃபேன் விஷயம் தான் பெரிய விஷயமா இருக்கு இதுக்குள்ள ஃபேன் விஷயம் தான் மெயின் காமன் விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் யார் சொல்ல போறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்யா மேம் உங்களுடைய மாமியார் ப்ளூ எடுத்துக்கறேன் அட என்ன கண்டென்ட் சொல்லணும் சம்திங் அவங்களை ஏமாத்தணும் ஏதாவது அவங்க என்ன சொன்னா நம்புவாங்களோ ஹலோ 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 கன்யா மேம் நான் சன் டிவில இருந்து கால் பண்றேன் சொல்லுங்க ஏன் உங்க போன் எப்ப பாரு பிஸியா இருக்கு என் என் போன் எப்ப பாருங்க உங்க போன் பிஸியா இல்லல அப்ப பரவாயில்லை நாலு தடவை கால் பண்ண நாலு தடவை உங்களோட போன் பிஸியா இருக்கு என்னோட பாய்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆரம்பத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா 
நீங்க <laughs> 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 அன்பேவா <laughs> 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 மக்கள்ிக்கிறது <laughs> 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 இந்த கை மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் மற்ற இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது இது இப்படி தான் நிற்கணும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இது இப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு இப்படி தான் முடியும் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து சாப்பிட்டி அடல் ஐம் லைக் நோ ஐடியன் ஓகே நானே ஆர்டர் போடுறேன் நீ இரு நீ ஆர்டர் போடுறேன் நீ ஒன்றும் சாப்பிடவே மாட்டேன் நானே ஆர்டர் போடுறேன் ஸோ ஆர்டர் போட்டாச்சு அது ஏதோ வந்துருச்சு ஓகேவா இத்தனோ நான் சாப்பிடுவோம் ஒரு மூணு வாய் சாப்பிட்டுட்டு அவளுக்கு <laughs> 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 So yes, மாமனார் ஆனந்த் சார் அவருக்காக ஒரு பால் எடுங்க அவருக்காக என்ன சொல்லலாம் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் பர்சன் அப்படி சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப டயட் பிளான் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு வெரி பாசிட்டிவ் நம்ம பக்கத்தில் போய் உட்காந்த பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் மட்டும்தான் பேசுவாங்க நமக்கு எதுவும் பிடிக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாதா அவர் சொல்லி கொடுப்பார் எனக்கு இது ஃபுட்டாக இருந்தாலும் ஒரு பிளேஸாக இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் லைக் தட் ஃபுட் ஐ டோன்ட் லைக் தட் பிளேஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு நெகட்டிவ் டாக் ஸோ வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே நல்ல நல்ல ஃபுட் நல்ல நல்ல பாசிட்டிவ் டாக்ஸ் நல்ல நல்ல புக்ஸ் நல்ல மூவிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் ஹாவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன் வித் ஹிம் ப்ரொடக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வித் ஹிம் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் தான் அவர் எனக்கு அப்படி தான் இஸ் அ ஃபேவரட் பர்சன் சூப்பர் ஸோ அன்பேவா குடும்பத்துக்கே ஒரு டிக்ஷனரியாக வந்து விளங்கிட்டு இருக்காரு நம்ம ஆனந்த் சார் எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் அப்படின்னா பூஜா வாசுகி ஆ அவங்களுக்காக ஒரு பால் எடுங்க இந்த பால் என்ன பால் சீக்ரெட் சீக்ரெட் அவங்கள பற்றி யாருக்குமே தெரியாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட் சொல்லுங்க அவர் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யாருக்குமே தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்க நிறைய ஆட்ஸ் பண்ற அவளும் அவளோட பேபியும் வந்து எவ்ரி டே ஆடு தான் எந்த ஆடு எடுத்து பார்த்தாலும் அவங்க உள்ள இருப்பாங்க அந்த ஆடுக்குள்ள இருப்பாங்க சோ அது ஒரு சீக்கிரட் எல்லாருக்குமே தெரியாது போல எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தெரியாதானே செய்யும் எப்படி தெரியாம இருக்கு இல்ல அவ சொல்ல மாட்டா அப்படி அப்படி நடந்துக்கவும் மாட்டா அதாவது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஷூட்டிங் போகும்போது தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்புறம் அவ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் அவளுக்கிட்ட போய் பேசுனா நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல ஒரு மெண்டர் ஆ ஷீ இஸ் எ குட் மெண்டர் அது தான் ஒரு கரெக்டான டம் பூஜா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஆடுக்கு போனீனா டெல்லாக்கு வந்து இன்ஃபார்மன்ட் போங்க இந்த மாதிரி நான் ஆடுக்கு போறேன் நீங்களும் வந்தா வாங்க அப்படிட்டு ஓகே انا எல்லா பால்மே காலி ஆயிடுச்சு சோ என்ன யார பத்தி நெகட்டிவ் கேக்கலாம் சார் இது அன்பேவா குடும்பத்துல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வர போறேன் ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆள் நம்ம ரோஜா அவள பத்தி நெகட்டிவ் சொல்லணுமா ஆமா பா அவதோ ஒரு நல்ல புள்ளையா சாவல பத்தி எப்படி நெகட்டிவ் சொல்றது ஆஹா ஏன் மாத்தவே முடியாது ஏதாவது ரோஜா பத்தின ஒரு நெகட்டிவோ இல்லனா இத அவங்க மாத்திட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லனா ஏ இப்படி இதுலயே இப்படி இருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவ தேவ இல்லாம ரொம்ப டென்ஷன் எடுக்குற ஒரு டைப் 
எப்பவுமே அவளுக்கு டென்ஷன் தான் பயம் தான் அந்த டென்ஷன்லே இருப்பா எப்போ பாரு யூ ஆம் வெரி மச் வரிட் அபவுட் இட் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கு யோசனையிலே இருப்ப ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பா தேவையில்லாத விஷயம் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்ப இத்தனோன்னு இருக்கிற விஷயம் இத்தனோன்னு யோசிச்சு அவளே இதுதான் நம்மளால சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஸ்பேஸுக்கு போறது கூட கஷ்டம்ன்ற மாதிரி இருப்ப அண்ட் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஏ ஈவன் ஃபார் மைண்ட் யா எப்பையில இருந்து அது பல வருஷமா ஓகே ஸோ ரோஜா வந்து தேவையில்லாத நேரங்களில் நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகுறீங்களா அதை குறைச்சிட்டிங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுவீங்க அப்படின்னு நம்ம டெல்லா சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் டெல்லா இந்த பால் செக்மெண்ட் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக விளாடுறீங்க அதுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் அண்ட் பாய்ஸ் கிளியர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் எல்லா நிறைய விஷயங்களும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க எப்போதுமே நாங்கள் வீராட்டு இருந்தால் வீராட்டை வந்து ஒரு விஷயம் பண்ண சொல்லுவோம் அது என்னென்னா பாட்டு போட சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கும்போது டெல்லா வந்துருக்காங்க டெல்லாவை நாங்கள் என்ன கேட்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்மால் டான்ஸ் எங்களுக்காக ரெடியா வாழ்ந்துட்டும் இல்லை டி டெலிவிஷனில் இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருங்க சந்தோஷமாக இருப்பேன் சந்தோஷமாக அவுட்புட் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் வா தேங்க்யூ ஸோ மச் தெரியலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆசைப்பட்டது எல்லாமே நிறைவேறணும் அண்ட் இந்த தருணத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக லெவ்ஸ்டான் ஸ்டன் காஃபி வழங்கும் சூப்பரான கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் இங்கே விடைபெறுவது ஆர்த்தி அண்ட் அசார் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரேஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவ்ஸ்டான் ஸ்டன் கா